Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem programu Sedno Sprawy jest dzisiaj Marek Jurek, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Tak dla Rodziny, nie dla Gender. Dzień dobry, panie marszałku, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie marszałku, wspomniany komitet zbiera podpisy pod projektem ustawy wypowiadającym konwencję stambulską. Na jakim etapie jesteście? Ile podpisów macie zebranych? No już sporo. Akcję musimy skończyć do połowy grudnia, dlatego wszystkich zachęcamy do tego, żeby się jeszcze aktywnie w to włączać. Ale sporo tak w liczbach, panie marszałku, to ile to jest sporo? Dziennie napływa, dziennie napływa 2000 podpisów, i, i, więc to idzie. Nie liczymy w tej chwili podpisów wszystkich jeszcze, ale mówię, no, ta liczba rośnie i chcemy zabrać jak najwięcej. Panie marszałku, no konwencja została podpisana w 2012 roku, ratyfikowana trzy lata później, no i te jej zapowiadane negatywne skutki między innymi przez pana marszałka, no póki co są niewidoczne. To dlaczego ją wypowiadać? No cały czas widoczne, dlatego że ideologia gender jest wszechobecna. No ale co sku... akurat jeżeli chodzi o konwencję, co jest skutkiem konwencji stambulskiej, panie marszałku? Jakie no, negatywne między innymi to, że Między innymi to, że ideologia gender no, coraz ofensywniej wchodzi do szkół, a nawet ograniczanie wolności słowa. No, w tej chwili nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza mają proces założony przez kilka organizacji genderowych tylko dlatego, że tą ideologię w liście do szkół ostrzegając przed aktywnością tych organizacji krytykowali. No, ale... To ma związek jakiś bezpośredni z konwencją stambulską, która, no, przypomnę, dotyczy przemocy wobec kobiet przede wszystkim, przemocy w rodzinie. To, te procesy chociażby i kwestia szkół, jaki to ma związek z tą konwencją? Niech pan przeczyta artykuły 4, 12, 14. Wszystkie czytałem, nawet Zobaczmy. chyba nie raz jaka jest jej właściwa treść no, z faktu, że ustawy ograniczające wolność słowa czy wolność religii można było nazywać 60 lat temu ustawami o wolności sumienia nie wynika, że dotyczyły ochrony sumienia ludzkiego. Ale panie marszałku, wspomniał pan o 12 artykule. Tak? No to on zobowiązuje państwa do tego, by promować zmiany w społecznych i kulturowych wzorcach zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji i wszelkich innych praktyk opartych na pojęciu niższości kobiet lub stereotypowych rolach kobiet i Mężczyzn. To jest jakiś problem z tym, żeby tam, gdzie jest mowa o niższości kobiet, żeby nawet jeżeli to jest e, gdzieś e, w tradycyjnym, e, gdzieś w naszej, e, w naszej tradycji po prostu e, zakorzenione, to, 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 to źle, żeby e, rugować e, takie postawy? Panie redaktorze, jeżeli do najlepszej wody mineralnej wpuści pan krople cyjanku, to się pan otruje. No, przeciwko tej niż... Nikt nie popiera tej niższości, natomiast mhm. Ausro ten wykorzenić stereotypowe role, obyczaje, to jest wszystko program radykalnej rewizji, w tym wypadku w artykule 12 prawa cywilnego, w artykule 14 edukacji publicznej. I dlatego, zresztą ja proponowałem wszystkim zwolennikom konwencji stambulskiej, to wszystko, co w niej rzeczywiście jest antyprzemocowe i co wymagało implementacji do polskiego prawa, po pierwsze, znajdzie się w Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, którą Polska powinna zaproponować i zawrzeć, ponieważ to, jest, to są rzeczy oczywiste. Po drugie, przepisy, każde cywilizowane państwo zwalcza przemoc, wszystkie państwa, które należą do Rady Europy, do Unii Europejskiej, a jeżeli jeszcze są nowe pomysły w tym zakresie, a ja mam na przykład takie nowe pomysły, zaostrzenie kar za gwałt, bardziej intensywne, nie takie jak w konwencji, bo oni na przykład nie zamierzają wykorzenić mód promujących przemoc, bardziej e, aktywne zwalczanie mód nowych wzorów społecznych, mm. e, które do tego prowadzą, zgodnie z obowiązującym prawem, ale również skądkolwiek te pomysły przyjdą, możemy wszystko wpisać do kodeksu karnego, e, do innych ustaw, natomiast to nie powód, żeby poddawać Polskę jeszcze jednej kontroli międzynarodowej, której instrumenty ta konwencja ustanawia. Po prostu musimy bronić naszego wychowania, naszej suwerenności. Widzimy, że z tym wychowaniem nie zawsze jest dobrze, że przestaliśmy uniwersalne normy, które powinny tak naprawdę organizować nasze życie społeczne, przestaliśmy traktować jako obowiązujące. No widzimy to na naszych ulicach, dlatego najwyższa pora wyciągnąć wnioski. Musimy dokonać wyboru, czy chcemy być społeczeństwem, które wszystkim tym wartościom, którym zawdzięczam między innymi naszą niepodległość i wolność. Mówimy to, co jest tym najpopularniejszym hasłem ulicznych awantur, czy wręcz przeciwnie chcemy je rewitalizować i na nich chcemy oprzeć nasze życie społeczne. Panie Marszałku, czyli rozumiem, że jest pan 
przekonany, że podpisy uda się zebrać i projekt, podpisy same, bo projekt już jest do, do Sejmu złożony podczas zawiązania komitetu, podpisy zostaną złożone do, do marszałka Sejmu? To jest przesądzone? No, mam, mamy nadzieję, że po Bożym Narodzeniu projekt ustawy zostanie wprowadzony pod obrady Sejmu. Panie marszałku, polityka rządu w sprawie mechanizmu pieniądze za praworządność, no i ta zapowiedź weta całego budżetu unijnego, czy funduszu rozwoju, to uważa pan marszałek, że to jest gra warta świeczki, że faktycznie to te argumenty, jakich Polska używa w dyskusji wewnątrz unijnej są tak ciężkie, ale, 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 ale warte, warte poświęcenia jest nawet budżet dla tej sprawy? Ze względów budżetowych nie. No, w tej chwili, jeżeli budżet nie zostanie przyjęty, będzie obowiązywać, tak jak w Polsce, zresztą jego prowizorium i środki Polsce należne będziemy otrzymywać. Natomiast weto jest konieczne, dlatego że cały ten tak zwany mechanizm praworządności jest kpiną z praworządności. W Unii Europejskiej nie ma państw, które w świetle prawa Unii łamałyby praworządność, dlatego że taki fakt mogą stwierdzić jednomyślnie tylko wszystkie pozostałe państwa w stosunku jakimkolwiek państwie Unii, a postawić hipotezę, że w jakimkolwiek kraju praworządność jest łamana, może jedynie 21 rządów na posiedzeniu Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej z organem wnioskującym. Twierdzenie, że organ, który wnioskuje w takiej sprawie, może jednocześnie wyrokować, jest po prostu kpiną z zasady podziału władz i rządów prawa. To jest mechanizm demonstrujący niepraworządność Unii Europejskiej. Trzy lata temu, w grudniu 2017 roku, Komisja Europejska złożyła wniosek przeciwko Polsce do Rady Europejskiej, żeby stwierdzić, że Polska tą praworządność narusza. Ten wniosek nie został potwierdzony i dlatego zasady rządów prawa nakazywałyby, żeby ten policjant czy prokurator przestał buszować i nękać e, ofiarę, e, dlatego że sąd przeciwko tej ofierze nic nie stwierdził. Ja nie mówię o sądzie w tym wypadku w kategoriach moralnych. Dlatego, że ja nie uważam, żeby te mechanizmy nie niosły ryzyka. Widzimy, jak mogą być nadużywane. Ale ja mówię o literze prawa, że organ, który rozstrzyga o tym według traktatów, czy dane państwo realizuje, zachowuje wartości wspólne w Unii Europejskiej, to są rządy w Radzie Europejskiej. Do nich Komisja Europejska zgłosiła swój wniosek trzy lata temu, on nie został stwierdzony. Więc z żadnych zarzutów Polsce ani Węgrom nie można stawiać. Panie Marszałku, ale, ale jak, jak mówi Pan, że z praworządnością problemów nie ma, no a państwo, w którym przez miesiąc nie jest publikowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, no, rząd chyba nie stoi nad Trybunałem Konstytucyjnym, jeżeli Panie chodzi o kontrolę przepisów prawa i ich zgodność z konstytucją, to, 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 jest, to jest praworządny kraj? Proszę jeszcze raz przejrzeć stenogram mhm. naszej rozmowy. Ja mówię, praworządność w świetle traktatów Unii Europejskiej. Dlatego, że bardzo dobrze, że pan krytykuje niewykonywanie dyspozycji no, no, pytam konstytucji. O, o to, jak pan marszałek to postrzega po prostu, tę sytuację. Konstytucja mówi jasno, że konstytucja mówi jasno, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego powinno być niezwłocznie opublikowane, ale jak pan zauważy, to w Unii Europejskiej tego nikt nie krytykuje, co jest jeszcze jednym dowodem, że nie jest to, że organy, które atakują Polskę, nie mają nic wspólnego z obroną zasady rządów prawa. Oczywiście, że rząd ma obowiązek niezwłocznie orzeczenie Trybunału ogłosić. No niestety to potwierdza fakt, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy w czasie naszych poprzednich mhm. wywiadów że tak naprawdę na skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, o którym z góry było wiadomo, że jego orzeczenie będzie kwestionowane, bo Trybunał jest kwestionowany przez opozycję, było tylko formą wypchnięcia tej sprawy z Sejmu, gdzie ona powinna być rozpatrzona. To Panie Marszałku, ostatnia sprawa na koniec, taką, taką zwięzłą możliwą odpowiedź poproszę. W zasadzie od wyborów prezydenckich można odnieść wrażenie, że partia rządząca grzęźnie wręcz jeżeli chodzi o jej wewnętrzne problemy, jest ich tyle, że, że trudno jakieś nowe inicjatywy cały czas się tymi sprawami zajmuje. To jest jakiś kryzys przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, kryzys Zjednoczonej Prawicy, zużycie tej władzy. Jak pan to ocenia? No to jest to, co widzieliśmy już wcześniej w poprzedniej kadencji. Prawo i Sprawiedliwość nie popełniłoby wielu błędów, gdyby jego działania rzeczywiście realizowały solidarnie uzgodnienia 
tego obozu, który reprezentuje. Decyzje podejmowane tylko dlatego, że tak chce kierownictwo partii, że tak chce pan Terlecki, czy że tak chce prezes Kaczyński, no, muszą nieuchronnie nieść błędy, dlatego że każdą decyzję, każdy sposób działania należy zawaluować. Powtórzę jeszcze raz, na przykład ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego był jedynie próbą wypchnięcia sprawy z Sejmu, która zakończyła się fatalnie. Ta I tu jest ustawa kropka, panie marszałku. Trzy pół roku temu. I tu już kropkę musimy postawić. Marek Jurek, były marszałek Sejmu. Bardzo dziękuję, panie marszałku, za rozmowę i dobrego dnia, dobrego tygodnia życzę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Na kolejne sedno sprawy zapraszam jutro. Do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy.